Dear friends, welcome to his American English Center Ticket Books. English Grammar and News by Raymond Murphy. We have come share to the page number 24 to 25. Vision number 24. University Cambridge Press. Coming share. Same thing. Present perfect continuous and present perfect with the usage of when. With the usage of how long. For and since. Right? When do you use this when? It is a what is when? It's a question word. What is when? It mentions about time. So, when you use when, generally you go in for past tense. When did you come? When did you join in the company? Right? So, when is used with the past tense? Right? When you are questioning. When did, because when is a question word. When? How long? How long is used with what? Present perfect continuous. So, how long have you been working in this company? How long have you been working in this company? So, present perfect continuous is used with question word how long? For. For is the total duration. I am living in Chennai for 10 years. I have been living in Chennai for 10 years. I have been living in Chennai for 10 years. The total time period for 10 years. Since from the start of the time till now, I have been living in Chennai uh, since uh, 2005 means till now. For is used for the total duration of the time till now. Since is used from the time the action has started till now. You got it? So when is used to question the past action? When did you come? When did you play? When did you join? How long is used with perfect continuous? How long have you been studying? For is used to say about the total duration of the time with present perfect continuous. How long have you been working? Uh, I mean, he has been working for 10 years. Since is used with the present perfect continuous. In the past, one action has started and you are giving importance to the activity which goes on till now. He has been working in this company since 2005. Right? So, we use both for and since. We use both for and since to say how long something has been happening. So, for and since used to say how long something has been happening. Say, I have been working in this company for 10 years. I have been working in this company since 2005 to 2015. So, both are used for mentioning the time. It is possible to leave out for. Sometimes it is not necessary to use for, but not usually in negative sentences. Negative sentences, definitely you need to use for. But positive sentences may or may not be necessary. See, for example, they have been married 10 years. They have been married for 10 years. They have been married 10 years. You can use both with or without for. They haven't had a holiday. See, negative sentence. They haven't. They have not had a holiday for 10 years. So, you must use for. For negative, you must use for. And positive, you may or may not. You may use or avoid using for. We don't use for plus all. You don't use for plus all. For all day. For all my life. No. For is not used with all. I have. Apostrophe V means I have. I have lived here all my life. I have lived for all my life is wrong. I have lived all my life. Not for all my life. We say it's. It is. It's. It's a long time. It's two years. Since something happened. Since something happened. You are using it is plus since. It is plus time with the since something has happened. So you see a sentence here. It is two years since I last, I last saw you. It is two years since I last saw you. It is two years since I last saw you. Means for two years I haven't seen you. For two years I haven't seen you for two years. Uh, the last time I, I saw Joe was two years ago. So it is plus time since something has happened means here yeah, it is used it is two years since I lost saw Joe. Joe. See it's ages. It's ages means what? Long years. It's ages. Many many years. It is ages. It is ages plus since you are using. It is ages since plus something done. We went to cinema. So we haven't been to cinema for ages. For ages means for a long time. The question is how long is it since? When you go in for question, how long is it? See, how long is it since you last saw Joe? 
How long is it since you last saw Joe? So when did you see Joe? How long is it since you last saw Joe? It is a question word. So it simply means when did you last see Joe? Joe. How long is it since Mrs. Hill died? So when did Mrs. Hill die can be rearranged with the question words. How long is it since? So how long with is it plus since? Something has happened. Mrs. Mr. Hill died. So the exercise is given here. So it is raining. The first sentence, it is raining. So how do you use with how long? So how long? It has been raining, right? So when you go in for how long, you want to just highlight the activity. What is the activity? Raining from to till now. When? So when you use when, when is a question word to ask the action in the past when did it rain when did it start raining right the past action so how long is used to so the continuity of the action from the past till now so when is used in the question word to ask when something has happened in the past when did it happen your cat is learning italian cat is learning italian so how long plus learn how do you use the sentence how long say how long how long no, how long? Huh? Did should not come. Only for when did should come. How long has has yes? How long has cat? Hmm. Anybody been learn changes into learning has been learn. How long cat has been learning? Right. So when we start a le learn. How do you go in for question? When is used to? Past, for past tense. When did cat start learning? When did cat start learning? Maybe English or French or whatever it is. Right? See, I know Mart Martin. How long? No. How do you go in for sentence? For no, ING should not come. That is one thing. Continuous form is not there for I know. So how do you question? How long? No. How long? Hmm. I know Martin. How I? How long? How long have I known Martin? How long? Have I known Martin? You're asking question yourself. So, knowing is present perfect continuous is not used. So, when first meet? Hmm. When did I first meet? When did I first meet Martin? When did I first meet Martin? Bob and Eliza are married. Bob and Eliza are married. You ask a question with the how long? Anybody? Hmm. How long? Anybody? How long? Yes, Bob and Alice have been married. How long? Bob and Alice have been married. So, when? When did Bob marry? Ally. When did Bob marry? Allies. When did Bob marry? Why do you use here? So when comes, you are using did. When how long comes, you are using either present perfect continuous or present perfect. Both present perfect continuous and present perfect. It says about the action which has uh, completed in the past, which still goes on, which has a result now, right? Able to understand. So, what do you understand by this? Uh, so, here, for and since, for is, you see, when, when is used to ask a question about the action in the past, how long is used to uh, highlight the action from the past till now, for is used to say how long the activity is, was going on for 10 years, since, uh, you want to mention with the present perfect continuous when the action is started until now which is going on 
and sure for and since we can use both for and since for the action which has happened in the past which continues till now sometimes for is not used with the positive sentence for is used with the negative sentence then we have all my life for for is not used with all so all my life you can use then it is number of years since something has happened this is one set of sentence you are seeing and coming here it is ages since something has been done the question how long is it since then you have seen the exercise hope you are able to get it are you clear about it yes miss uh, yes no nanbargale uh, yes american ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கணம் பயன்பாடுகள் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வீடியோ நம்பர் இருபத்தி நான்கு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ப்ளஸ் இந்த வென் என்று இருக்கிறது யூனிட் பன்னெண்டு வென் அடுத்தது ஹவு லாங் ஃபார் சின்ஸ் இந்த வென் என்றால் என்ன எப்பொழுது எப்பொழுது நீ வந்தாய் எப்பொழுது நீ சாப்பிட்டாய் எப்பொழுது நீ போனாய் இறந்த காலத்திலே அதிகமாக கேள்விகள் கேட்கிற பொழுது வென் வென் கூட நின்ன வர வேண்டும் டிட் யூ வென் டிட் யூ ஈட் எப்பொழுது நீ சாப்பிட்டாய் இந்த ஹவு லாங்கை வைத்து கேள்விகள் கேட்கிற பொழுது ஹவு லாங் என்றால் என்ன எத்தனை நாட்களாக எத்தனை மாதங்களாக எத்தனை வருடங்களாக ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது ஹவு லாங் ஹவ் யூ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி எத்தனை ஆண்டு காலமாக இந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கே இருக்கிறாய் ஃபாருனா என்ன காகன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ பொசிஷன் ஆனால் நேர காலம் ப்ரீபொசிஷனாக வருகிற பொழுது முன்னடை சொல்லாக வருகிற பொழுது ஃபார் என்றால் என்ன அத்தனை ஆண்டு காலமாக ஃபார் டென் இயர்ஸ் ஃபார் ஒன் வீக் ஐ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் டென் இயர்ஸ் இந்த நிறுவனத்திலே நான் பத்தாண்டு காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பத்தாண்டு காலமாக என்று குறிப்பிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக அந்த நேரத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது ஃபார் யூஸ் பண்ணுகிறாய் சின்ஸ் என்பது என்ன ஒரு காரியம் எப்பொழுதிலிருந்து ஆரம்பித்து எப்பொழுது முடிவ எப்பொழுது ஆரம்பித்து இப்பொழுது வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது சின்ஸ் ஐ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு முதல் இன்று வரை இப்பொழுது வரை நான் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது சின்ஸ் ஸோ வென் எப்பொழுது பயன்படுத்த வேண்டும் ஹவு லாங் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் ஃபார் நேர முன்னடை சொல்லாக சின்ஸ் அது முதற்கொண்டு இவைகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்கள் உதாரணத்துக்கு ஃபார் சின்ஸ் எதை குறிப்பிடுகிறது How long something has been happening? ஒரு காரியம் எத்தனை ஆண்டு காலமாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஃபாரும் சென்ஸும் பயன்படுத்துகிறாய் அடுத்ததாக பாசிட்டிவ் வாக்கியத்திற்கு ஃபார் தேவையில்லை உதாரணத்துக்கு தே ஹவ் பீன் மேரீட் டென் இயர்ஸ் அவர்கள் பத்தாண்டு காலமாக திருமண பந்தத்திலே இருக்கிறார்கள் ஃபாரும் பயன்படுத்தலாம் ஃபார் டென் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் தேவையும் இல்லை ஆனால் நெகட்டிவ் வாக்கியத்திற்கு ஃபார் கண்டிப்பாக வேண்டும் Uh, they haven't had a holiday for 10 years. பத்தாண்டு காலமாக அவர்களுக்கு விடுமுறையே கிடைக்கவில்லை ஃபார் டென் இயர்ஸ் பத்தாண்டு காலமாக இந்த எதிர்மறையாக வருகிற பொழுது ஹேவன் ஹேட் அவர்களுக்கு கிடைத்ததே இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஃபார் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது ஃபார் கூட ஆல் மை லைஃப் ஃபார் ஆல் டே நாள் முழுதும் நாள் முழுதும் வாரம் முழுதும் வாழ்க்கை முழுதும் அங்கே ஃபார் பயன்படுத்தக்கூடாது ஐ ஹவ் லிவ்ட் ஹியர் ஆல் மை லைஃப் என் வாழ்க்கை முழுக்க இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபார் ஆல் மை லைஃப் என்று எழுதக்கூடாது இட் இஸ் ஏ லாங் டைம் அது ரொம்ப நாள் ஆகிவிட்டது இட் இஸ் டூ இயர்ஸ் ரெண்டாண்டு காலம் ஆகிவிட்டது இட் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அது மூன்று ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது சின்ஸ் என்றால் என்ன அது முதற்கொண்டு ஏதோ ஒன்று நடந்தது உதாரணத்துக்கு இட் இஸ் டூ இயர்ஸ் ரெண்டாண்டு காலமாச்சு சின்ஸ் ஐ லாஸ்ட் சா ஜோ ஐ லாஸ்ட் சா ஜோ என்றால் என்ன இறுதியாக ஜோவை பார்த்து ரெண்டாண்டு காலம் ஆகிவிட்டது அப்போ இட் இஸ் டூ இயர்ஸ் ரெண்டாண்டு காலம் சின்ஸ் ஐ லாஸ்ட் சா ஜா சின்ஸ்னா என்ன அந்த ரெண்டாண்டு காலத்திலிருந்து முடி ஆரம்பத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் நான் ஜோவை பார்க்கவில்லை ஸோ அங்கே இட் இஸ் டூ இயர்ஸ் சின்ஸ் ஐ லாஸ்ட் சா ஜோ என்று சொல்கிறீர்கள் ஐ ஹேவன் சீன் ஜோ ஃபார் டூ இயர்ஸ் ரெண்டாண்டு காலமாக ஜோவை நான் பார்க்கவில்லை லாஸ்ட் டைம் ஐ சா ஜோ வாஸ் டூ இயர்ஸ் எகோ கல இறுதியாக ஜோவை பார்த்தது ரெண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி இட் இஸ் ஏஜஸ் ஏஜஸ் என்றால் என்ன காலங்கள் பல காலங்கள் இட் இஸ் ஏஜஸ் சின்ஸ் வி வென் டு சினிமா சினிமாவுக்கு சென்று பல காலங்கள் ஆகிவிட்டது ஏஜஸ் என்றால் காலங்கள் வி ஹேவன் பீன் டு சினிமா ஃபார் ஏஜஸ் அப்போ இட் இஸ் ஏஜஸ் சின்ஸ் இது ஒரு வகையான சொல் அமைப்பு பல ஆண்டு காலமாகிவிட்டது ஒன்று நடந்து இட் இஸ் ஏஜஸ் சின்ஸ் ஐ வென்ட் அப்ராட் என்றால் என்ன வெளிநாடு சென்று பல ஆண்டு காலமாகிவிட்டது ஏஜஸ் என்றால் பல ஆண்டு காலம் 
கொஸ்டின் இஸ் ஹவு லாங் இஸ் இட் சின்ஸ் எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டது அது நடந்து சின்ஸ் என்றால் அது நடந்து ஹவு லாங் இஸ் இட் சின்ஸ் யூ லாஸ்ட் சா ஜோ எத்தனை ஆண்டு காலமாக ஆகிவிட்டது நீ ஜோவை பார்த்து அப்போ எத்தனை ஆண்டு காலமாச்சு நீ ஜோவை பார்த்து என்றால் பார்க்காமல் எத்தனை ஆண்டு காலமாக இருந்தாய் வென்டிட் யூ லாஸ்ட் சி ஜோ ஹவு லாங் இஸ் இட் சின்ஸ் மிஸ் சீல் டைட் எத்தனை ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது மிஸ் சீல் சி இறந்து அதை வென்டிட் மிஸ் சீல் டை என்றும் சொல்லலாம் ரைட் கொஸ்டின்ஸ் வித் ஹவு லாங் அண்ட் வென் ஹவு லாங் என்றால் என்ன எத்தனை ஆண்டு காலமாக ஒரு காரியம் நடைபெற்றிருக்கிறது நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது வென் என்று வருகிற பொழுது எப்பொழுது ஒரு காரியம் நடந்தது இது சாதா பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அல்லது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் பயன்படுத்துகிறீர்கள் உதாரணத்துக்கு ஹவு லாங் இட் இஸ் ரெய்னிங் அது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது ஹவு லாங் ஹேஸ் இட் இட் ஹேஸ் பீன் ரெய்னிங் எத்தனை நேரமாக மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது வென் வென் போட்டு விட்டால் எப்பொழுது மழை பெய்தது வென் டிட் இட் ஸ்டார்ட் ரெய்னிங் கேட் இஸ் லேர்னிங் இட்டாலியன் கேட் என்பவள் இட்டாலி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது How long learn? Apa, how long has cat been learning Italian? Italy. Italy. When in Bota, when did cat start learning Italy? I know Martin. 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 How long have I known Martin? I know Martin. I know Martin. I know Martin. I know Martin. When first meet? I know Martin. I know Martin. When did I first meet Martin? வென்னு வந்து விட்டால் சாதாரண இறந்த காலமும் ஹவு லாங் வந்து விட்டால் பர்ஃபெக்ட் அல்லது பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள் பாப் அண்ட் அலைஸ் ஆர் மேரிட் பாபும் அலைஸும் திருமணமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் எத்தனை ஆண்டு காலமாக ஹவு லாங் பாப் அண்ட் அலைஸ் ஹாவ் பீன் மேரிட் எத்தனை ஆண்டு காலமாக பாபும் அலைஸும் திருமணமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் வென் போட்டு விட்டாய் வென் டிட் பாப் மேரி அலைஸ் எப்பொழுது பாப் அலைஸை திருமணம் செய்தான் ஸோ நண்பர்களே இந்த வென் என்று வந்து விட்டால் இறந்த காலத்தில் கேள்வியாக கேட்கிறீர்கள் ஒரு செய்கைக்கு ஹவு லாங் என்றால் எத்தனை ஆண்டு காலமாக ஒரு காரியம் நடைபெற்றிருக்கிறது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் ஃபார் என்றால் என்ன எத்தனை ஆண்டு காலமாக ஒட்டுமொத்தமாக சின்ஸ் என்றால் என்ன எப்பொழுதிலிருந்து ஆரம்பித்து இப்பொழுது வரைக்கும் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறதா என்று சொல்கிற பொழுது சின்ஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஓகே ரேபிள் டு கெட் இட் அறிவிக்கலையா தேங்க்யூ வெர